إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابي كباك دليل السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إرسنا هم الله സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെ അവരുടെ മഹത്വവും അവരുടെ പ്രത്യേകതകളുമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല സുബൈർ ബിനുൽ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലൈനുവിനെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിജറയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം മുമ്പ് കബൽ അൽ ഹിജറ ഹിജറയുടെ മുമ്പ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് മഹാനായ സഹാബിയുടെ ജനനം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസുഹാബ് ഷൂറ ഉമർ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അസുഹാബ് ഷൂറയിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കക്കാരിൽ പെട്ട ആദ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളുകളിൽ പെടുന്ന സുഹാബി കൂടെയാണ് മഹാനായ സുബൈർ റബിനുൽ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് മഹാനായ സുഹാബി ഇബിന് അമ്മ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിയുടെ മകൻ പ്രവാചൻ സല്ലാസ് തങ്ങളുടെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയുടെ സഹോദരി സൊഫിയ അഥവാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മകൾ സുഫിയ ബിൻ ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവരുടെ മകനാണ് മഹാനായ സുഹാബി അസുബൈ റബിനുൽ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു ചരിത്രത്തിൽ ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വികാരനിർഭരമായ സുഫിയ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലൻഹുവിൻ്റെയും സുഫിയ റതി അള്ളാഹു തലൻഹയുടെയും ഉമ്മ ഒന്നാണ് അഥവാ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒന്നായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ട് അതിൽ വേറെ മക്കളുണ്ട് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ളയും അബു താലിബ് ആത്തിക്ക ഇതെല്ലാം ഫാത്തിമ എന്ന ഭാര്യയിലാണ് എന്നാൽ സുഫിയ റതി അള്ളാഹു തലൻഹയും ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലൻഹുവും അവർ മറ്റൊരു ഭാര്യയിലാണ് ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ ശരീരം ഉഹുദിൽ ശത്രുക്കൾ കൊത്തി വെട്ടി വികൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വികാര നിർഭരമാണ് ആ രംഗം ഉമ്മ സുഫിയ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹ ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സുബൈർ ബുൽ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിനെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പക്ഷെ മകൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി വീണ്ടും അവർ പോവുകയാണ് രണ്ടാമതും തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു മകൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി അവർ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹദി അവിടെ നിൽക്കുകയും പിന്നീട് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവർക്ക് അനുവാദം നൽകുകയാണ് ഇപ്പം ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന് ആവശ്യമായ കഫൻ പുടവയുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് വികാരത്തെ വിവേകം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹിന് മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുമ്പോഴും മാനസികമായി ശക്തമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അവിടെ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സുഫിയ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹയെ ഉഹദിൻ്റെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ഉമ്മയുടെ മകനാണ് സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ അൽ അവ്വാമുബിനു ഹുവൈലിദ് ഖദീജ ബിൻ തു ഹുവൈലിദിൻ്റെ സഹോദരൻ അവരുടെ മകനാണ് മഹാനായ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹവാരി ഹവാരി റസൂലില്ല എന്ന പേരിൽ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട 
പ്രസിദ്ധനായ സുഹാബി കൂടെയാണ് മഹാനായ സുബൈർ ബുൽ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാര്യമാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ജാഹിലീയത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധയാണ് അസ്മാ ബിൻ അബി ബക്കർ അബു ബക്കർ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ മകൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ സഹോദരി അസ്മാ അസ്മാ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലൻഹുവാണ് അതാത്തു നിത്താക്കൈൻ രണ്ട് അരപ്പട്ടയുടെ ഉടമ എന്ന പേര് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ നൽകിയ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾക്ക് ഹിജറയുടെ സമയത്ത് ഭക്ഷണവുമായി പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന ഹിജ്രയിൽ സഹായിയായിട്ടുള്ള മഹദിയാണ് അസ്മ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ ചരിത്രം തന്നെ ഒരുപാട് വർണ്ണിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്രയും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അസ്മാർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ ചരിത്രം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മക്കൾ ഒരുപാട് മക്കളെ മഹാനായ സുബൈർ ഉൽ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ മക്കളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ മകനാണ് അസ്മാർ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ മകൻ ഹജാജ് ബിൻ യൂസുഫുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് സുബൈർ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ തപ്പി നോക്കി നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ കണ്ണു കാണാത്ത അസ്മ തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ പടയങ്കിയാണ് എടാ ബീരു സ്വർഗം കൊതിച്ച് പുറപ്പെടുന്നവൻ എന്തിനാണ് പടയങ്കി എന്ന് ചോദിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈറിൻ്റെ പടയങ്കി അടി അടിച്ചു വെപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസുഫിൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ഷുജാജ് ധീരത കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉമ്മയുടെ ഒരു മഹ ഉമ്മയുടെ മകനും അത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ അസ്മാർ റതി അള്ളാഹു തലൻഹയുടെ ഭർത്താവുമാണ് മഹാനായ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലൻ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ സുഹാബിയുടെ മക്കളാണ് ജഅഫർ അമ്ര് ഖാലിദ് ഹംസ മുസ്അബ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ പെൺമക്കളായിട്ട് ഹദീജ അൽ ഖുബുറ ഹദീജ തുസുഹ്റ രണ്ട് ഹദീജമാർ മക്കളായിട്ടുണ്ട് ആയിഷ റംല സൈനബ് ഹിന്ദ് ഇതെല്ലാം സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് മഹാനായ സുഹാബി പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഏതായാലും ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു സുഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സുഹാബികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നാൽപ്പതുകൾ കഴിഞ്ഞ അൻപതുകൾ കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യമെത്തിയ നര ബാധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇബാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ആളുകളാണ് സുഹാബാക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് അത്തരമൊരു രൂപമാണ് ഓടിയെത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കക്കാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു പതിനാറുകാരനും പന്ത്രണ്ടുകാരനും അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും അവരുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുള്ള ഇറങ്ങിത്തിരിക്കലുകളുമായിരുന്നു എന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ സഹായകമായിട്ടുള്ളത് മഹാനായ സുബൈർ ബിൻ അവ്വാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സുഹാബിയാണ് അബുബക്കർ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹിജറകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹബിഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഹിജറ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഭാര്യ അസ്മ അന്ന് ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയായ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കൂടെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള വികാരനിർഭരമായ യാത്ര കാരണം ദുർഘടമാണ് പൊതുവെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദുർഘടമാണ് വിശിഷ്യ ഭാര്യ ഗർഭിണി കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മദീനയിലേക്ക് എത്തി അവർ പ്രസവിക്കുന്നു ഹിജറക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ആൺകുട്ടി അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു സുബൈർ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം മഹാനായ സുഹാബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി മാറിയ സുഹാബിയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി
മുപ്പത്തി ആറാം വർഷം മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മഹാനായ സുബൈർ ബിൻ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു തലാൻഹു ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ചരിത്രം മക്കളുടെ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ട അത്രയും മഹത്തരമായ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം സർവശക്തൻ അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു